happy is the mother who bore you and nursed you. <laughs> Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it. Teach us to pray, just as John taught his disciples. When you pray, say, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the Holy Scriptures, God declared the Messiah would come to be the Savior of the world. The life of Jesus gives evidence that he is indeed the one the prophets spoke about. Isaiah prophesied that the virgin will conceive a child and will give birth to a son. Centuries later, the birth of Jesus was the fulfillment of that prophecy. The Holy Scriptures declared that the Holy One to be born would be called the Son of God. This means that Jesus was to be called the Son of God in a spiritual sense. We see this in how he lived his life. He healed people from disease, forgave their sins, turned them back to God, and promised them a place in God's eternal kingdom. He offered himself as a sacrifice for sin in their place, and then rose again, conquering death. Jesus said, no one can take my life from me. I lay it down of my own accord. The life of Jesus not only fulfilled the writings of the prophets, but also confirmed the truth of God's holy word. The prophets declared, the word of the Lord is flawless, your word, O Lord, is eternal. Jesus himself said, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Jesus came to give us life in all its fullness. But when man disobeyed God in the Garden of Eden, he chose to go his own way, and his actions separated him from the Creator. The Holy Scriptures declare that all have sinned, and the payment for sin is death. This means a spiritual death, eternal separation from God. But just as God provided a ram to die in place of Abraham's son, so he sent Jesus the Messiah to die in our place. His life, death, and resurrection restored the relationship between God and all those who put their trust in him. Now those who follow Jesus not only have their sins forgiven, but are saved from God's eternal judgment. They are assured of paradise and will live with him forever. It is this life and freedom from the guilt and power of sin that Jesus offers each person today. This does not mean following a religion, but choosing to have faith in Jesus, who says, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him. This means turning to God and trusting Jesus to come into our lives, to forgive our sins, and to make us what he wants us to be. It is not enough to intellectually agree with his claims, nor to have an emotional experience. We receive him by grace through faith as an act of the will. When people are ready to become followers of Jesus, the Messiah, they may speak to him in a simple prayer. Perhaps you are ready now to open your life to God. If so, you may join in the following prayer to him, silently, in your heart.
Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess and repent of my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be. as I become one of your followers. Amen. Jesus said about his followers, My sheep recognize my voice. I know them, and they follow me. In order to experience the abundant life which Jesus promised, his followers talk to God each day in prayer and read or listen to his word. They tell others about him and meet regularly with those who love and follow him. Remember his wonderful promise. All power is given to me in heaven and in earth. Lo, I am with you always, even to the end of the world. Lots <laughs> Didi khnis tsin tsina sarmet qolabi tserdnen, rom gmerti mesias gamogzavnida, rata tsodobisgan ekhsna da shemoirigebin adamianebi. Iesos tsxoreba gwichwenebs, rom is namdulad mesia iqo. Esaia tsina sarmet qoli tsers, rom kaltsuli da pegmzimdeba, da shops tses, es namdulad mohta. Maria mis sasaule brivikzi da pegmzimda, da shva Ieso. Rogurt sahtot zerili ambobs, esas zauli imaze miutiteps, rom Kristi aris Messia, rom osat zmerti tavis zesut odeps. Kristes meshuobit, adamian eb magmerti zala de bune baichiles, igi kurnav da halks, zodwebs miut eb da dagut kwam da saugun osit zotchles. Is juar setswa, da sakutar tavze aigu adamis mod kmis sajeli. Kristi agdga. Dadana Hadamianebs, Romisid Liereba Remat Ebasik de Lissalas, Yesom Tqua, Memakzala Upleba, Chemisit Otlis Dasa Debat, Takulavats Miss Misarebat. Missit Horeba is at Arimarta, Rogurzamas in a sermet while a beauts by Bodnen. Christa Cheshmarit Ataris Hutis Sitwa, Yeso Shirmet Matavisi Taviganuts Hadat Utisopos. Yesom Tqua, Sada deda mit agadaivlian, chemisit wabik yargadaivlian. Dasat rishir mert mashek nagazi da kali, ratamatu paltan moziare obashiet shorat, magramisin yarda emor chilnen mas.
საღმრთო წერილი ამბობს, რომ ყველა შეცოდა, ხოლო ცოდვი საზღაური სიკვდილია. ცოდვილებს ვერ ძალუცს ღმერთან მოზიარეობაში ყოფნა. ღმერთმა ვერ ძიმისცა აბრაამს, რათა თავისი ძის ნაცვლად შეეწირა. ხოლო აბრაამის მოდგმას კი ქრისტე მოუვლინა სანაცვლო მსხვერპლად. ამიტომ ვინ ცირწმუნებს იესო ქრისტეს, ის თავისუფალი იქნება სასჯელისაგან და დამკვიდრდება ღმერთან უკუნისამდე. კუდრეთი დაღდგომის შემდეგ იესო მოთხრა თავის მოწაფეებს. ჩემი სახელით ნაქადაგები უნდა იყოს მონანიება ცოდვათა მისატევებლად ყველა ხალხში. იესომა ცული წმიდას დაპირდა, რომელიც ჭეშმარიტებაში შეუძღვებოდა ადამიანებს. როდესაც ცოდვილმა ქალმა მოინანია, იესო მოთხრა მას. მოგეტევა შენი ცოდვები, რადგან მერწმუნემე იესო ამბობდა, რომ როცა ადამიანებს ნამდვილად უყვართ ღმერთი, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ მათ ეპატიათ ცოდვები. იესო მოუწოდებდა ადამიანებს, რომ მიყოლოდნენ მას. ავაზაკს, რომელმაც ჯვარზე ირწმუნა ქრისტე, უფალმა აღუთქვა, საღამოსვე ჩემთან იქნები სამოთხეში. მათ ვისაც სურთ, რომ მიყვნენ იესოს, შეუძლიათ ასე ილოცონ. უფალო ღმერთო, მადლობა რომ შემიყვარე. მე შევცოდე შენს წინაშე და არ დავემორჩილე შენს ცნებებს. გმადლობ რომ გამოგზავნე შენი ძე იესო, რომელიც მოკუდა და აღდგა ჩემ გამო. გმადლობ რომ ის ჩემ გამო ეტანჯა და იტვირთა სასჯელი ჩემი ცოდვისა. მე მინდა რომ მივიღო იგი, როგორც პირადი მხსნელი. მადლობელი ვარ, რომ მომიტევე ცოდვები და გამიხსენი ცათა სასუფევლისაკენ მიმავალი გზა. თხოვ მიწყალობო შენი წმიდა სული. რათა მომანიჭოს ძალა, მიყვარდე მთელი გულით და ვიცხოვრო ისეთი ცხოვრებით, რომელიც განგადიდებს შენ. ამინ. იესო ქრისტეს მორწმუნეები იკრიბებიან ეკლესიაში. ისმენენ მის სიტყვას და მიჰყვებიან მაცხოვრის მაგალითს. იგი მიუწვის მათ და ძალას ანიჭებს მის ვიწრო ბილიკზე სასიარულოდ. და ქრისტიანებს ახსოვთ მისი დანაბარები. ღმერთმა მომცა მთელი ძალა უფლება ცაში და მიწაზე. და მე თქვენთანავარ წუთი სოფლის აღსასრულამდე